வணக்கம் மாதம் தமிழ் நேயர்களே இன்று நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் டாக்டர் பிரேமா கோபால கிருஷ்ணன் ஹோமியோபதி மருத்துவர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இப்போதைக்கு கபசுர குடிநீர் பத்தி தான் ஹாட் டாக் ஓடிட்டு இருக்கு நம்மளோட சீஃப் மினிஸ்டரும் கபசுர குடிநீர் குடிங்கன்னு பரிந்துரைக்கிறாரு சோ நான் அதுல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்றேன் கபசுர குடிநீர் என்றது என்னது அத வந்து கொரோனா வந்தவங்க குடிக்க வேண்டிய ஒரு மருந்தா இல்ல வரக்கூடாதுன்னு நாங்க குடிக்கணுமா இது வந்து சித்த மருத்துவத்தினுடைய நோய் எதிர்பார்ப்பை பெருக்குவதற்கான மருந்தாக இப்ப பரிந்துரைச்சிருக்காங்க இப்ப இந்த வாக்கியத்துல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னா இம்யூன் பூஸ்டராக இது வேலை செய்யுது அதாவது நோய் ஏற்பட்டவங்க அப்படிங்கறது இல்லாம இன் பப்ளிக் அதாவது பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் இன்னும் இன்னும் இனிமே இது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் போது இதற்கு எதிராக ஒரு நோய் எதிர்பார்ப்பை பெருக்குவதற்கு தான் இந்த மருந்து அப்படிங்கறதா இப்ப நமக்கு இப்ப வரைக்கும் புரியறது அதுதான் ஏற்கனவே நோய் வந்தவங்க இதை எடுத்துக்கலாமா அப்படிங்கறதுக்கு வந்து இப்ப நேற்று ஜிவோ வந்திருக்கு அந்த ஜிவோல கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு பிஃபோர் ஆக்ட் அதாவது நோய் இது வரைக்கும் நோய் பாசிட்டிவ் தெரியாதவங்களுக்கு இதை கொடுக்கறதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் இதை பரிந்துரைக்கிறாங்க அதற்கு அப்புறம் சித்த மருந்துகளை வந்து நோய் சரியாகி போறவங்களுக்கும் சில வேற வேறு சில மருந்துகளும் அவங்க வந்து பரிந்துரைச்சிருக்காங்க அப்ப இது ட்யூரிங் த இல்னஸ் அதாவது ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மருந்து கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னா இது வரைக்கும் அது பரிந்துரைக்கப்படவில்லை ஒருவேளை சித்த மருத்துவம் பரிந்துரைக்கப்பட வேணும் அப்படின்னா அப்ப கண்டிப்பா அவங்களுடைய சித்தாந்த முறைகள் எப்படி அவங்களுடைய நோய் மருந்து அந்த சூஸ் பண்ற அதன் அதன் அடிப்படையில வேறு மருந்துல கூட தேவைப்படலாம் அது நமக்கு தெரியல நீங்க ஹோமியோபதி எனக்கு இவ்வளவுதான் எனக்கு புரியுது பட் வாட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் டெல் நவ் இஸ் இது வந்து ஒரு நோய் எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்துவதற்காக இந்த மருந்து வந்து ரொம்ப நல்லா உதவும் அப்படிங்கறது இப்ப நமக்கு தெரியுது சூப்பர் டாக்டர் நீங்க ஒரு ஹோமியோபதி மருத்துவர் சரி நான் உங்களுக்கு ஹோமியோபதி மருந்துகளை பத்தியே கேட்கிறேன் இப்போதைக்கு ஹோமியோபதி மருந்தான ஆர்சனிக் ஆல்பம் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய மருத்துவ மாற்று மருத்துவ கழகம் வந்து பரிந்துரைச்சிருக்கு சோ இப்போ ஆர்சனிக் ஆல்பம் என்றது என்னது திருப்பி அதே கேள்வியை கேட்கிறேன் இது வந்து கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இல்ல எங்களுக்கு ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டரா கொரோனா தொற்று ஏற்படாம தடுக்கிறதுக்காக எடுத்துக்க வேண்டியதா ஓகே ஸோ இப்ப நேற்று வந்து ஜிஓல தமிழகத்தை தமிழக அரசில் நேற்று வந்து ஜிஓல ஹோமியோபதி மருந்துகளும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடியே ஃப்ரம் ரைட் ஃப்ரம் ஜான்வரியில இருந்து மத்திய ஹோமியோபதி கவுன்சில் பரிந்துரைத்து இந்த ஆசனிக் மார்க்கம் மீண்டும் இங்க வந்து இடம்பெற்றது அதோடு மட்டுமில்லாம மேலும் கூடுதலாக ஒரு நான்கு இந்த மருந்துகளையும் வந்து நேற்றுடைய தமிழக அரசின் வீட்டு ஜிஓல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க லைக் பெலடோனா பிரயோனியா டெல்சீனியம் யூபட்டோரியம் இப்படி மேலும் சில மருந்துகளும் இங்கே பரிந்துரைக்கிறது இப்ப ஆசனிக் ஆல்பம் ஏன் வந்து முதல் சாய்ஸ் தான் ஒரு மூன்று நான்கு மாதம் மூன்று மாதங்களாக ஏன் வந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த பெயரை நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து முதல்ல ஹோமியோபதியில எப்படி நோய் தடுப்பாற்றலுக்கான ஒரு மருந்தை வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் புரிஞ்சாதான் இதை வந்து புரிஞ்சு பொதுவாக ஹோமியோபதியில வந்து எப்படி வந்து மருந்து சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு தனி என்ன சொல்ல ஒரு ஒரு நபரினுடைய ஒரு நோயாளியுடைய தனித்தன்மையை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இங்க வந்து சூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ட்ரீட் த பேஷண்ட் நாட் இட் சி இன்னும் தமிழ் அழகா சொல்லணும் அப்படின்னா நோயாளிக்கு மருந்து நோய்க்கு மருந்து இல்லை அதாவது நீங்க யூ கேன் கம் வித் எனி நேம் ஆஃப் டிசீசஸ் ஓகே எந்த தொற்றாக இருக்கலாம் அல்லது எத்தனை தொற்றுகளாக இருக்கலாம் எத்தனை நோய்களாக இருக்கலாம் எதுவா வேணா இருக்கலாம் ஸோ அந்த நோய்க்கு இந்த தொற்றுக்கு இந்த மருந்து இந்த நோய்க்கு இந்த மருந்து அப்படிங்கறது வந்து ஹோமியோபதியிலும் கிடையாது அண்ட் ஐ பிலீவ் இந்த ஒரு ஒரு மனிதரை முழுமையாக பார்க்கக்கூடிய சித்தாந்த அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இயற்கை வழி மருத்துவமுறைகளும் இப்படிதான் இயக்குறதா தான் என்னுடைய நண்பர்கள் மூலமா நான் அறிஞ்சுக்கிறது இதுதான் அப்ப அங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பேஷண்டினுடைய இந்த சிம்டம்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதன் அடிப்படையிலையும் அவங்களுடைய தனித்தன்மை அந்த சிம்டம்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ல அதனுடைய தனித்தன்மையை வந்து நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அந்த தனித்தன்மையின் அடிப்படையில இங்க ஏற்கனவே எங்களுக்கு ரெக்கார்டடா இருக்கக்கூடிய பல மருந்துகளினுடைய அந்த நோய்களையும் நாங்க பொருத்தி பார்த்து மைல்டு சிம்டம்ஸ் இருக்கிறாங்க மாடரேட் இருக்கிறாங்க 
சிவியர் பெத்தாலஜி போறோம் அந்த பெத்தாலஜிமே நிறைய மாறுது ஆரம்பத்துல நிமோனியா வந்தது அப்புறம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன்லி வித் இந்த லங்கா இருந்தது அதுக்கப்புறம் பிபி நிறைய ப்ராப்ளமா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து அகெய்ன் ஆக்சிஜன் கேரிங்ல வந்து நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு ஸோ பெத்தாலஜி இஸ் ஆல்சோ வேரிங் இது கிரிட்டிக்கல் பேஷண்ட்ஸ்ல கூட இது வேரிங் ஆக இருக்கு அப்போ ஒரு ஒரு பேஷண்ட் அப்படின்னு ஒரு நோயாளி அப்படின்னு ஒரு ஒரு துயரர் அப்படின்னு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கல்ல அவங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த தொற்றின் சம்பந்தப்பட்ட நோய் குறிகள் ஒண்ணு அடுத்து இது அல்லாத அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா அதுவும் இது மட்டும் இல்லாம பொதுவான அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா அதாவது பசி பசி எப்படி இருக்கு தண்ணி தண்ணி தாகம் எப்படி இருக்கிறது எதை இப்ப அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சாப்பிடணும் போல இருக்கிறது ஆசை எதுவும் இருக்கிறதா இல்ல ஏதாவது ஒரு பொருள் சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு ஏதாவது தொன்று வருது ஜாஸ்தியாகுதா தூக்கம் எப்படி இருக்கு கனவுகள் என்ன மாதிரி வருது மலம் எப்படி போகிறது யூரின் போறதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இப்படி வேர்வை எப்படி இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம மன ரீதியான குறிகளும் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் பதட்டம் இருக்கிறதா பயம் இருக்கிறதா இல்ல கவலை இருக்கிறதா இல்ல எதை பற்றி கவலை இல்லையா நம்பிக்கையோடு இருக்கிறாங்க இல்ல வேறு ஏதாவது அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறதா இப்படி உடல் மற்றும் மனம் சார்ந்த நோய் குறிகள் அல்லாத பல விஷயங்களையும் நாங்க வந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்ல தான் வந்து இங்க வந்து இந்த தனித்தன்மையை வந்து நாங்க அறிய முடியும் அப்ப நோயாளியாக வந்து விட்டவருக்கு கண்டிப்பாக இதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம மருந்து தேர்வு செய்ய முடியும் பட் இங்க வந்து அதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து இப்ப இல்ல இப்ப வரைக்கும் இப்ப நேற்று டிவோல வரைக்குமே அதற்கான வாய்ப்புகள் இல்ல அப்ப நோய் வந்தவங்களுக்கு இவ்வளவு செய்ய முடியும் இப்ப நோய் குறைகள் வராதவங்களுக்கு ஒரு இம்யூன் பூஸ்டரா ஒரு மெடிசனை சஜஸ்ட் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் எப்படி அங்க பொருந்தும் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இல்லையா அப்ப அந்த இடத்துல வந்து ஹோமியோபதியில ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஜீனஸ் எப்படமிக்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு எப்படமிக் ஒரு ஒரு தொற்று ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா தான் அதிகமாக பரவி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த தொற்று பரவி கொண்டிருக்கிற இடத்துல பெரும்பான்மை எப்படமிக் டிசீசஸ் பார்த்தோம்னா யூஸ்வலா இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்து மோரல் சிமிலரா தான் நமக்கு வந்து நமக்கு இருக்கும் அப்ப அந்த அடிப்படையில ஒரு நிறைய பேஷண்ட்ஸ்னுடைய சிம்டம்ஸ் அவங்க சொல்றத அடிப்படையா வச்சுக்கிட்டு இந்த இந்த நோய் குறிகளை மட்டும் மையப்படுத்தி இதற்கு பொருந்துகின்ற ஒரு மருந்தை தேர்வு செய்து நோய் வராதவங்களுக்கும் கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த நோய் தொற்றுல இருந்து ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இது ஹோமியோபதியில ஒரு தொற்றின் அடிப்படையாக கொண்டு நோய் எதிர்பார்த்தலுக்கான மருந்தை தேர்வு செய்வது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கான எங்களுக்கு என்ன சொல்றது திஸ் இஸ் பிரின்சிபல் பிஹைண்ட் அவர் சூசிங் ஆஃப் த மெடிசன் ஓகேவா இப்ப இந்த இடத்துல ஆர்சனிக்க மால்வம் ஏன் வந்து சிசிஹெச் வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா கடந்த பத்து ஆண்டுகள்ல கடந்த பத்து இருபது ஆண்டுகள்ல கூட நம்ம சார்ஸ்ல இருந்து ஸ்வைன் ஃப்ளூ அண்ட் நிறைய சிக்கன் முனியா டெங்கு நம்ம பார்த்த நிறைய எப்படமிக் இந்தியாவில் நம்ம பார்த்த நிறைய எப்படமிக்ல ஒவ்வொரு முறையும் ஒன்று இரண்டு எப்பவுமே ஒரு மருந்து தான் வரும்னு அவசியம் கிடையாது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மருந்துகள் கூட நமக்கு வந்து சாய்ஸ் ஆஃப் ரெமடிஸ்ல வருது பட் கொடுக்கும் பொழுது அதை ஒரு 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 பிசிஷியன் வந்து ஒரு மருத்துவர் வந்து கொடுக்கும் பொழுது இந்த நபருக்கு எந்த மருந்து பெரும்பான்மையா சூட் ஆகுது அல்லது இந்த ஜியோகிரபிக்கல் ஏரியால இருக்கிறவங்களுக்கு அல்லது இந்த காலகட்டத்துல இப்ப ஆரம்பத்துல ஒரு மாதிரியான நோய் குறிகள் இருந்தது அடுத்தடுத்து நோய் குறிகள் செட் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அப்ப இதன் அடிப்படையிலும் கூட நம்ம வந்து நம்மளுடைய மருந்து தேவை வந்து நம்ம மாற்றிக்கொள்ளணும் இதை வந்து அந்த பிசிஷியன் கன்சர்ன் கவுன்சில் அல்லது இதற்கு ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிசிஷியன் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க தான் இதை வந்து முடிவு செய்து தரலாம் இப்ப இந்த ஆசனிக்க மாதம் இந்த பாஸ்ட் ஹிஸ்டரி இந்தியன்ல இருந்து இந்தியன் ஹிஸ்டரி பாஸ்ட் எப்படி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆசனிக்க மாதம் நிறைய தடவை வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஜீனஸ் எப்படி மிக்கஸா பல தடவை வந்து இது மிகப்பெரிய அளவுல நமக்கு வந்து உதவி செஞ்சிருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது ஒன்று பொதுவாகவே தொற்று நோய்கள் அப்படிங்கிற இடத்துல ஆசனிக்க மாதம் மிகப்பெரிய உதவி பண்றதை வந்து நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நமக்கு காமிக்குது இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா எங்களுடைய இந்த ஆசனிக்க மாதம் மருந்துடைய நோய் குறிகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த நோய் குறிகளுக்கான இப்ப இது வந்து இருநூறு வருஷம் இருபத்தி இரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இதெல்லாம் வந்து ஆடடா இருக்குது எங்களுக்கு இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அப்பையில இருந்து இத்தனை ஆண்டுகள்ல நிறைய மருத்துவர்கள் உலகம் முழுக்க நிறைய மருத்துவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு முறை ஒவ்வொரு எப்படி வரும்போதும் அவங்க சில மருந்துகளை வந்து பொருத்தி பார்த்துப்பாங்க அந்த ஹிஸ்டரியில பார்க்கும் பொழுதும் ஆசனிக்க மாதம் அப்படிங்கிற இந்த மருந்து வந்து முக்கியமாக இந்த இந்த ஃப்ளூலெக் சிம்டம்ஸ் இருக்குல்ல இந்த சளி தும்மல் இருமல் இது சார்
கோவிட் நைன்டீன் சிம்டம்ஸ் ஆக இருக்கணும்ங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனா நீங்க இதுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு மருந்தும் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல தனித்தன்மையின் அடிப்படையிலையும் கொடுக்கலாம் நல்லா சொன்னா அதுதான் பெட்டரா இருக்கும் பட் இட் இஸ் நாட் சார்ஜ் ஓகே கிட்டத்தட்ட இது ஒரு சிம்டம்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் என்று சொல்றீங்களா டாக்டர் அப்படிங்கிறது <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> <laughs> உங்க கேள்வியிலே பதில் இருக்கிறது இப்போ நம்ம அடைஞ்சுகிட்டே இருக்கிறோம் சரி ஸ்ப்ரெட் ஆகல கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் வரல இந்த லாக்டவுனால அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலுமே கூட தெரிய வேன் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டெப் அவுட் இந்த வைரஸ் வந்து காணாம போயிருக்குமா இல்ல ஓடி போயிருக்குமா இல்ல அழிஞ்சு போயிருக்குமா என்ன ஆகியிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் டேக் த பாஸ்ட் இது ரிலேட்டட் ஆன இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு ரொம்ப அருகா என்ன சொல்றது ரொம்ப க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஆன இந்த ப்ரீவியஸ் டூ வைரல் டிசீசன் பார்த்தோம்னா சார்ஜ் அண்ட் அது ஒரு தடவை வந்தது அதுக்கப்புறம் மீண்டும் அது வரவே இல்லை ஸோ அது என்ன ஆச்சு ஸோ இந்த அருகே எல்லாம் வந்து இந்த கண்ணோட்டத்தோட பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு அப்போ இப்ப இப்ப இந்த கொரோனாவுக்கு வந்து தடுப்பூசி அல்லது லாக்டவுன் இது ரெண்டு மட்டும்தான் ஒரு தீர்வாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து தடுப்பூசிக்கு வந்துடுறேன் தடுப்பூசி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு இது வரைக்கும் எத்தனை தடுப்பூசி இருக்கு எத்தனை வைரல் டிசீஸ் இருக்கு ஒரு அதிகபட்சம் போனா பதினைந்து தடுப்பூசிகளா நம்ம பரவலா நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்திக்கலாம் சரி அப்ப இந்த பதினைந்து நோய்களுமே நம்ம வந்து அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது இப்போ போலியோ அப்படிங்கிற கதை சொன்னா அப்புறம் மீண்டும் நான் அந்த எண்ணிக்கைகளை நான் வந்து சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் சோ இட் இஸ் நாட் வைல்ட் போலியோ வைரஸ் எரடிகேட்டட் தான் பட் நான் போலியோ ஏஎஃபி என்னாச்சு அது ரைஸ் ஆயிருக்கு சோ இந்த கேள்விகள் எல்லாம் நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு வந்து வந்து கொண்டே இருக்கு அப்போ ஒரு ஒரு தடுப்பூசி என்பது எவ்வளவு தூரம் நமக்கு வந்து உண்மையில் பலன் அளிக்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வியே இங்க மிக தெரியுது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நீங்க நட்டா பட்சம் அதை கூட நான் அடுத்து நம்ம பாத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹவு எஃபெக்டிவ் இட் இஸ் அப்படிங்கறதே நமக்கு வந்து முதல் கேள்வியாக நமக்கு வந்து இருக்க போச்சு அப்போ இப்ப வைரஸ் ஒரு ஒரு வேக்சின் வந்து எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இது வந்து ஒரு நோய் தொற்றுக்கான ஒரு கிருமியினுடைய ஒரு சிறு பசி அப்ப அதை வந்து உடல் வந்து ஒரு ஆன்டிஜனா பார்த்து இதற்கு எதிராக ஆன்டிபாடிஸ் உருவாகுது 
இந்த ஆன்டிபாடிஸ் உருவாகி இருக்கிற ஒரு நபர் வந்து மீண்டும் இந்த வைரஸ் நோடி எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் போது ஏற்கனவே உருவாகி இருக்கிற இந்த நோய் எதிர்பார்த்த சக்தி எல்லாம் வந்து அதுக்கு எதிராக போராடி நம்ம நோயில இருந்து பாதுகாப்பு இதுதான் வேக்சினோடைய அடிப்படை அறிவியல் இல்லையா இப்ப இந்த கொரோனாவை பத்து நாங்க இது பல ஆண்டுகளாக இந்த கேள்விகளை தடுப்பூசி மறுப்பாளர்கள் எடுத்து வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் அது என்ன அப்படின்னா ஆன்டிபாடிஸ் மற்ற வேக்சின் கொடுக்கும் போது நிறைய மருத்துவர்களையும் வந்து சொல்லுவாங்க நான் இந்த வேக்சின் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் டெஸ்ட் பண்ணேன் இப்ப அருகே ரெண்டாவது வர மூணாவது வர இவ்வளவு ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆன்டிபாடிஸ் உருவாகிடுச்சு அப்படிங்கறது மட்டுமே ஒரு நபருக்கு அந்த தொற்றுல இருந்து ஒரு முழுமையான இம்யூனிட்டி கொடுக்கும் அல்லது அந்த நோய் எதிர்பார்ப்பு கொடுத்து விடுகிறது என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டா இதுவரைக்கும் ஒரு ஆதாரமும் இல்லை இந்த கொரோனா வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே இப்ப ஒரு ஒன்று மாதம் ஒரு மாதத்துக்கு மேலாகவே ஏற்கனவே கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு ஆன்டிபாடிஸ் உருவாகி அதுக்கப்புறம் அவங்க குணமாகி போனவங்களுக்கு ஒரு முப்பது நாள் கழிச்சு அறுபது நாள் கழிச்சு எழுபது நாள் கழிச்சு மீண்டும் அந்த வைரஸ்னுடைய தொற்று இருப்பதாக உறுதி செய்யப்படுது இப்ப இது இந்த பேஸ் வந்து நம்ம இப்ப அதிகமாக வந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனா இவங்கள்லயுமே முதல் தொற்று ஏற்படும் பொழுது எப்படி மெஜாரிட்டி ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஏசம்டமேட்டிக்கா இருக்காங்க அல்லது மைல்டு இருக்குள்ள அதே மாதிரிதான் இதுக்குள்ளே வராங்க ஆனா இங்கேயும் வந்து எல்லாரும் ஏசம்டமேட்டிக் கிடையாது திருப்பியும் அகைன் பாசிட்டிவ் வருது இல்லையா ஆன்டிபாடிஸ் இருந்தும் மீண்டும் பாசிட்டிவ் வர்றவங்களுக்குமே வந்து எல்லாரும் ஏசம்டமேட்டிக் சொல்ல முடியல சில பேர் இங்கேயும் கிரிட்டிக்கல் போயிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இதுதான் இன்றைய தரவாக இருக்கு அப்படி பார்க்கும் போது அப்ப இந்த ஆன்டிபாடிஸ் உண்மையிலேயே ஏன் இங்க இம்யூனிட்டி கொடுக்கல அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து வருது நேச்சுரலி டிசீஸ் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி இங்க வந்து எந்த விதத்திலையும் இது ஒரு நோய் தடுப்பை கொடுக்கவில்லை ஒரு 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 வாரத்துக்கு முன்னாடி உலக சுகாதார மையமே இதை வந்து சொல்லுச்சு ஆன்டிபாடிஸ் கிரியேட் ஆகுறது மட்டுமே இம்யூனிட்டிக்கான ஒரு ஆதாரம் கிடையாது அப்படிங்கறது உலக சுகாதார மையமே போன வாரம் தான் இதை வந்து வெளிப்படையாக அவங்களே வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம கண்கூடாக நம்மளும் இதை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்ப எதன் அடிப்படையில இந்த தடுப்பூசி உங்களுக்கு ஒரு தீர்வாக இருக்க போகுது அப்படின்னு நீங்க சொல்ல போறீங்க அதான் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு பட் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆனதுனால மட்டுமே ஒருவருக்கு அந்த தொற்று ஏற்பட போகுது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த உத்தரவாதம் இல்லைங்கிறத இந்த நோய் இயற்கையிலேயே அதை வந்து காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது வந்து நம்மளால எல்லா விஷயங்களையும் வந்து முதலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது இப்ப வரைக்குமே கூட பல நம்ம 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 பார்த்துட்டு இருக்கிற பல விஷயங்களுக்கு நம்மளால சயின்ஸ் எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியல நீங்க அது அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகல அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியுமா முடியாது நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராப்பர்லி டு சயின்ஸ் நம்மளுடைய சயின்ஸ் இதுவும் விரிவடி இல்ல நம்மளுடைய அந்த நம்ம அதை நம்ம அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறைகள் நமக்கு தெரியல இப்ப கிராவிட்டி வந்து சொல்ற வரைக்கும் கிராவிட்டி இல்லைன்னு இருந்ததா இல்ல இல்ல இதுதான் தான் நான் அவங்க சொன்னாங்க அது மாதிரி இங்க என்ன இருக்குது அப்படிங்கறது நமக்கு இன்னும் புரியலங்கிறதுக்காக அது இல்லைன்னு நம்ம முடிக்கிறவே முடியாது அப்படி பார்க்கும்போது இப்ப இந்த இம்யூனிட்டி ஒரு வேக்சின்னால கிடைக்குமா அப்படிங்கறதே முதல் கேள்விக்குறியாக்டிவ் அதுவே இங்க ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அப்புறம் எப்படி வந்து இது மட்டுமே தீர்வாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுதுன்னு எனக்கு தெரியல இதை வந்து நிறைய தடுப்பூசி ஆய்வியலாளர்களுமே தடுப்பூசி தயாரிப்புல இருக்கிறவங்களுமே நிறைய இதை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க போன தடவை நம்ம இதுல நம்ம சேனல்ல சொன்னது மாதிரி டாக்டர் பீட்டர் போட்டல் இப்ப கரண்டா அவர் வந்து ஒர்க்கிங் ஆன போகுது ஆக்சுவல் ஓகே அண்ட் அவருமே வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இது எஃபெக்டிவா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல பட் இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் ஆக்சு நோ ப்ராப்ளம் ஆக்சுன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட் ஒர்க் பண்ணி வித் இன் டேஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் ஆக்சு நோ ப்ராப்ளம் இல்லை பட் இட் கோயிங் டு பி எஃபெக்டிவ் அண்ட் ஆன் வாட் கார் சைட் எஃபெக்ட் என்ன வரைக்கும் போகுது அப்ப இது இதுதான் நமக்கு வந்து முக்கியம் இல்லையா நமக்கு எஃபெக்டிவாவும் இல்லாம சேஃப்டியும் இல்லாம இருக்க போற ஒரு வேக்சின் எதுக்கு அப்ப இதை நம்ம வந்து எப்ப நம்ம எதை வச்சு நம்ம வந்து கண்டறிய போறோம் அப்படிங்கிறத இதுல மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அப்ப இது எந்த ஒரு உத்தரவாதம் இல்லாத ஒரு ஒரு வேக்சினை வந்து ஒரு சொல்யூஷனா இன்னைக்கு நம்ம கையில் எடுத்துக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் அன்சயின்டிபிக் இன்னும் உங்களுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு இதுல ஒரு சின்ன ஒரு இன்னொரு விஷயம் கூட நான் சொல்ல முடியும் இப்போ வேக்சின்ஸ் வந்து யூஸ்வலா அதனுடைய நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த தொற்றினுடைய ஒரு ஏதாவது ஒரு வைரஸ்னுடைய ஒரு ஒரு சின்ன பகுதி தான் அந்த வைக்கிறாங்க அதுல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்த கொரோனாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த குறுகிய கா
அப்ப முப்பத்தி மூணு ஸ்ட்ரெயின் இப்பவே வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்க அதுக்கப்புறம் எத்தனை ஸ்ட்ரெயின் போயிருக்க போதும் தெரியல எத்தனை ஸ்ட்ரெயின் நீங்க வேக்சின்ல யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய இந்த தடுப்பூசி ஆதரிக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்தா கூட இந்த தடுப்பூசி இத வந்து ப்ரொடக்ஷன்லயே வந்து இப்ப ஒரு நமக்கு மிகப்பெரிய கேள்வி வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட் சேஃப்டி அப்படிங்கறத தாண்டி இப்ப ப்ரொடக்ஷன்லயே வந்து கெமிக்கவர் ஆல் ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு இப்ப வந்து நிக்குது இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா டெங்கு சொல்லும் டெங்கு வந்து யூஸ்வலா அறியப்படுறது என்னன்னா ஃபோர் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரைன்ஸ் தான் நமக்கு வந்து அறியப்படுது ஆனா இரு ஆண்டுகளாக தமிழகத்துல நம்ம தமிழகத்துல அதிக அளவுல டெங்கு வந்த பொழுது அது வந்து ஒரு ஏற்கனவே கண்டறியப்பட்ட ஸ்ட்ரெயின் தான் பட் அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து பெரிய அளவுல பரவலாக இல்லாம இருந்தது பட் இந்த இந்த டைம் வந்து இந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வந்து இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரெயின் தான் வந்து அதிக அளவுல பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அது இட் இஸ் மோஸ்ட் சிவியர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்தியால இருக்க புனில இருக்க வைரலஜி அந்த யூனிட்ல தான் அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இப்ப டெங்கு வேக்சின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது இப்ப ப்ரொடியூஸ் இப்ப தயாரிச்சிருக்கிற டெங்கு வேக்சின் வந்து போஸ்ட் ஸ்ட்ரெயின் மட்டும் தான் இருக்கு தடுப்பூசி அவ்வளவு அதிகமான பயனை தராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியாச்சு சோ லாக்டவுன் பயனை தருமா வீட்லயே இருக்கிறது தடுக்க முடியுமா கொரோனாவை சமீபமா ஒரு 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 வாரத்துக்குள்ள இந்தியாவில ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவர்களும் சில சீனியர்களும் கண்டிப்பா பாக்குறோம் 
பட்டில் இப்ப சமீபமா ஒரு வாரமா நம்ம என்ன ரிப்பீட்டடா பாக்குறோம் சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக அல்லது சில பேட்டிகள் மூலமாக என்ன நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா லாக்டவுன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சயின்டிபிக் இது வந்து அரிசி போகுமா நமக்கு வந்து இது உதவுமா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்வி வைக்கிறார் எதுக்கு ஒருவேளை இது உதவும் என்றால் ஆரம்பத்திலேயே வந்து லாக்டவுன ஒரு பெரிய விருப்பம் இல்லாம இருந்தவங்களே கூட என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சரி ஓகே அந்த பேஸ் வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பிளாட்டன் பண்ணி கொடுப்போம் அப்ப நம்ம வந்து தயார்படுத்திக்கிடலாம் அல்லது ஒரே டைம்ல அட்ட டைம்ல எல்லாரும் க்ரௌடடா வர்றதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து குறைக்க முடியும் அதற்கு வேணா இந்த லாக்டவுன் உதவலாம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இதை ஆதரிச்ச மருத்துவர்கள் கூட இதை சொல்லியிருக்காங்க இப்ப ஒன் வீக் நம்ம என்ன ட்ரெண்ட் பார்க்க முடியுது அப்படின்னா எக்ஸ்டெண்டிங் த லாக்டவுன் நம்மள மாதிரி ஒரு நாட்டுல வந்து இது எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை வந்து நமக்கு ஒரு எதிர்வினையை நமக்கு தருகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துருக்கோம் நிறைய பட்டி சாவுகள் இனி இனி இது நிறைய கூடும் நிறைய இதுல பிரச்சனைகள் இருக்கு இது இனிமேதான் ஒன்னொன்னா பூதாகரமா வெளியில வருது ஸ்டாக் மார்க்கெட் இட் கேன் ஃபால் அண்ட் இட் கேன் கெட் அப் அது வந்து திருப்பி கூட வந்துடலாம் இட்ஸ் நாட் ஒன்றிய வெரி பிக் இது அப்ப அதுவே நிறைய மறைமுகமாக எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை உண்டு பண்ணும் பட் இந்த இந்த சிறு தொழில் பண்றவங்க விவசாயிகள் இந்த இந்த ப்ரொடக்ஷன் இந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆக போகுது இவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் எல்லாம் என்ன ஆக போகுது சரி ஓகே இதெல்லாம் எதுக்காக பண்றோம் நம்ம வந்து நோயை தடுக்கிறதுக்காக பண்றோம் இல்லை ரியலி டூ தட் நோ அட் ஒன் பாயிண்ட் வென் யூ கோயிண்ட் கோ அவுட் கண்டிப்பா இம்பாக்ட் இருக்கதா செய்யும் அண்ட் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது தடுப்பூசினால மட்டும் ஏற்படுற ஒரு விஷயம் கிடையாது இட் இஸ் தேர் ஈவன் பிஃபோர் தட் ஓகே ஸோ அப்ப இயற்கையாக நோய் எதிர்பார்த்தல் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நிறைய விஷயம் இருக்கு ஸோ அதுல வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கிறது ஒன்னு வந்து நம்ம நல்ல உணவு சாப்பிடுறதன் மூலமாக நம்ம எந்த மாதிரியான நுண்ணுயிர் சூழல் சூழலத்துல வந்து நம்ம இருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையை பொறுத்தும் ஜெனடிக் ஜெனடிக் ஃபேக்டர் ரொம்ப முக்கியம் இதன் அடிப்படையிலயும் வந்து ஒரு 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 இம்யூனிட்டி பத்தி பொதுவாக ஒரு இம்யூனிட்டி அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னா அக்வாய்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு நோய் தொற்று ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் உருவாகிறதுனால இது அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப இதுதான் வந்து நம்ம சிக்கன் பாக்ஸ்ல இதுதான் பார்ப்போம் சிக்கன் பாக்ஸ் ஒன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து லைஃப் லாங் மோர் செக்யூர்டு ஒரு நேச்சர் ஒரு ஒரு நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்கூடாக பார்த்துருக்கோம் இதுதான் அறிவியல் சொல்லுது நான் மருத்துவ பாடப்புத்தவங்களே இதுதான் சொல்லி தருது அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு நோய் எதிர்பார்த்தல ஒரு இது நமக்கு கிடைக்குமா இது எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இது நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது அப்ப இந்த இடத்துல தான் நம்ம இந்த லாக்டவுன்ல நம்ம எப்படி இதை கையாளணும் அப்படின்னா இப்ப இது யார் எக்ஸ்போஸ் ஆகலாம் ஓரளவுக்கு நல்ல இம்யூன் இதுல இருக்க போறோம் இப்ப நல்ல இம்யூன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி உணவு ஜெனடிக் மட்டும் இல்லாம இந்த நுண்ணிய சூழல் எந்த மாதிரி நுண்ணிய சூழல் நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகும் ஸோ மோஸ்ட் டெரைல் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா அடிக்கடி வந்து என்ன சொல்றது சுத்தம் 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 அப்படிங்கிற இடத்துல பெரிய அளவுல வந்து நுண்ணியர்களோட குழக்கம் ஏற்படாத ஒரு ஒரு செக்டா இருப்பாங்கல்ல யூஸ்வலி ஹைலி எஜுகேட்டட் அண்ட் ஹை சொஃபிஸ்டிகேட்டட் பீப்புள் இந்த இவங்க எல்லாம் வந்து தி ஆர் மோர் அவே ஃப்ரம் எக்ஸ்போஷர் ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இம்யூனிட்டி வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் பட் இந்த மண்ணோட மாடுகளோட ஆடுகளோட மிருகங்களோட அப்ப அவங்களோட குழங்குற இந்த அடித்தட்டு மக்கள் இருக்காங்கல்ல சாக்கடையில சாக்கடை ஓரங்கள்ல வாழ்றவங்க தெருவில் இருக்கிறவங்க பிடிக்காம இருக்கிறவங்க என்ன சொல்ல ஜெர்ம் ஹப் மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பட் அதனால அவங்களுக்கு எவ்வளவு நோய்கள் வந்துருச்சு பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் எம் சச்ச இம்யூனிட்டி இந்த எக்ஸ்போஷரையும் வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளவு இம்யூனிட்டி கொடுக்குது அப்ப இந்த மக்கள்லாம் வந்து வாட் ஹேப்பன் இப்ப லாக்டவுன் இல்லாம இருந்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்ப இந்த வைரஸ் வென் இட் கோஸ் இன் சைட் அ ஹோஸ்ட் பாடிக்குள்ள போகும்போது அங்க அதனுடைய விரிலன்ஸ் சற்று மாறுபட்டு அல்லது குறைந்து இது அடுத்து இன்னொருத்தருக்கு பரவும் அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அது பரவும் பொழுது அட் ஒன் பாயிண்ட் அதனுடைய விரிலன்ஸ் வந்து நல்லா குறைஞ்சிருக்கு அண்ட் அட் த சேம் டைம் இது எத்தனை பேரை கிராஸ் பண்ணி வந்ததோ அவங்களுக்கு ஒரு இம்யூனிட்டி இங்க வந்து கொடுத்துருது திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் இஸ் தேர்ட் இம்யூனிட்டி இந்த மந்தை நோய் எதிர்பார்த்தல் அப்படிங்கறது வந்து இது இதுதான் இதற்கான அடிப்படையாக சொல்றாங்க அப்ப இது நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ்போஸ் பட் இந்த இடத்துல இம்யூன் காம்ப்ரமைஸ்டா இருக்கிறவங்க அல்லது இந்த தொற்றுக்கு பட்டிக்கார இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த தொற்று நம
அஃபெக்ட் அவங்க எல்லாம் எக்ஸ்போஷர் வரும்போது அவங்க அஃபெக்ட் ஆகும்போது அவங்களையும் எல்லாருமே வந்து சுந்தமோட வரணும் கிரிட்டிக் கேஸோட வரணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்களையும் நிறைய பேர் ஏசிப்டமேட்டிக்கா இருப்பாங்க அவங்களையும் நிறைய பேர் இவன் நல்லா இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க நேர் குரூப்லயும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பில்டர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நோய்கள் இருக்கிறவங்க அதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு இப்ப நோயின் தீவிரம் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறது அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுது இதை பொறுத்துதான் நம்மளுடைய மருத்துவ தேவை வந்து நமக்கு இப்ப அந்த இடத்துலதான் வந்து நிற்கிறது அதாவது இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஐசியு கேர் தேவைப்படுறதா இருக்கட்டும் இல்ல தீவிர சிகிச்சை தேவைப்படுறது ஒரு கண்காணிப்பு தேவைப்படுறது தொடர் கண்காணிப்பு இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு இப்போ நம்பர் கோஸ் லெசன்ல அவங்களுக்கு அந்த நமக்கு நம்ம ரொம்ப தீவிரமாக வேலை செய்ய வேண்டிய எண்ணிக்கை வந்து குறையும் அந்த அந்த நபர்களுக்கு மட்டும் நம்ம இந்த போக்கஸை கொடுத்துட்டு மக்கள் அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணாது லாக்டவுன் இல்லாமலேயே இதை நம்ம மக்கள் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டியும் வந்து பெருகிது அப்ப இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும்போது வேக்சினுடைய தேவையும் நமக்கு ஏற்பட போறது இல்லை நமக்கு இந்த லாக்டவுனுடைய பாதிப்பும் நமக்கு இல்லாம நம்ம இந்த தொற்றோட எப்படி நம்ம சாப்பிடணும் இந்த வைரஸ் எல்லாம் என்ன இந்த வைரஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு டயவே அது வந்து ஓடி போய போறதெல்லாம் கிடையாது வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறிவியல் அது பட் கம்மிங் வி வில் கோ டு தட் லேட்டர் இஸ் ரிக்வயர்ட் பட் அப்போ நம்ம எப்படி வந்து இதோட நம்ம சேர்ந்து வாழ்றதுக்கான ஒரு இப்படி என்ன அப்படின்னா இதுவாக தான் இருக்கு லாக்டவுன் அறிவியல் பூர்வமாக இந்த நோய் தொற்றுக்காக இந்த நோய் தொற்றை தடுப்பதற்காக இருப்பது கூட இது முழுமையான ஆன்சராக இல்ல இது மெடிக்கல் Then coming back, என்ன என்ன மாதிரியான பாதகம் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெரி பிக் எக்கனாமிக்கல் கொலாப்ஸ் வந்து நமக்கு இது தருவதற்கான ஒரு ஏற்கனவே நிறைய வந்தாச்சு ஸோ இந்த அபாயம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்க போகிறது வீட்டுக்குள்ளது <laughs> <laughs> வந்து <laughs> இது வந்து மார்ச் எயிட்டீனே ஒரு பேப்பர்ல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க நியூடெல்லியில இருக்கக்கூடிய இந்த ஜென்டிக் இது ரிலேட்டடாக ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு மையம் வந்து இத சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒண்ணு இரண்டாவது வந்து அப்போஸ் இங்க இருக்கிற தட்பவெட்டம் இந்த டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி டூ டிகிரிக்கு மேல போகும் பொழுது இந்த வைரஸ் நடி இம்பாக்ட் குறையும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துட்டு இருக்கு கமிங் டு நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் எல்லாரும் வந்து கபசுர குடிநீர் எங்க கிடைக்குது இல்ல இந்த ஹோமியோபதி மருந்து கடை திறந்துருதா இப்ப எங்க வாங்குறது இப்ப எல்லாம் எங்களால போக முடியாது அப்ப நாங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு கேள்விக்கு ஆக்சுவலா இட்ஸ் அ வெரி குட் கொஸ்டின் அண்ட் கமிங் டு கபசுர குடிநீரை பொறுத்த வரைக்கும் இத நிறைய சித்த மருத்துவ நண்பர்கள் சொல்வதை நான் வந்து அடிக்கடி பார்த்தேன் தயவு செய்து இது இது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறதுக்காக யாரு வேணா கொடுக்கறதெல்லாம் போய் வாங்கிறது ஏன்னா ஹேப்பன் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இது எதையாவது கொடுத்து இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது இதனுடைய இது எவ்வளவு எடுத்துக்கணும் எந்த நம்பர் எந்த வயதுல இருக்கிறவங்க என்ன வீட்டுல இருக்கிறவங்க வேறு என்ன மாதிரியான நோய் இருக்கிறவங்க இந்த மருந்து எந்த அளவு எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு சித்த மருத்துவர் தான் இதை வந்து சொல்ல முடியும் அப்ப நீங்களாக போய் வாங்கிக்கிறதோட ஒரு சித்த மருத்துவர் உங்களை பார்த்து இத மருந்து கொடுக்கறதா சரியா இருக்கும் அப்படிங்கும் போது இப்ப தமிழகத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே அனைவருக்கும் இந்த கவுசர குறிப்பை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் பல ஆண்டுகள் ஆகும் அண்ட் வாட் அபவுட் த சோர்ஸ் மெட்டீரியல் இதுக்கான சோர்ஸ் மெட்டீரியல் நமக்கு தேவைப்படாது ஸ்டாக் இருக்கணும் இது அவ்வளவு தூரம் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இப்படி பல சிக்கல்கள் இருக்கிறது இது ஒரு பக்கம் பட் இந்த இடத்துல ஐம் ஐம் நாட் 
இருக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரலாம் பட் இந்த இடத்துல இந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டிக்கு புண்ணியபதி என்ன சொல்ல இது ஒரு வரம் மாதிரி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பிகாஸ் இந்த எம்ஆர்பி ரேட்ல நீங்க ஹோல்சேல் இதுல நீங்க மெடிசன்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்ல நான் இது ஒரு மாசம் முன்னாடியே நான் வந்து கல்கேட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு ஃபார்மசியில கேட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஆயிரம் குடும்பங்கள் ஒரு குடும்பத்துல ஐந்து நபர்கள் கொண்ட ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு நீங்க மருந்து விநியோகிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் நீங்க வச்சிருக்கலாம் இமேஜின் ஃபார் ஒன் பர்சன் ஐம்பது காசுக்குள்ள நீங்க வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றலை பெருக்குவதற்கான அந்த மருந்தை வந்து நீங்க கொண்டு சேர்த்த முடியும் டோர் டு டோர் நம்ம கொண்டு போய் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா இதை அரசின் மூலமாக செயல்படுத்த முடியும் ஆனா கண்டிப்பா செயல்படுத்த முடியும் இது ஒரு ஒரு பஞ்சாயத்துல வந்து ஒரு நூறு ஆயிரம் குடும்பங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பஞ்சாயத்துல வந்து நம்ம இதை செய்யறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு இச்சு போனா ஒரு மூன்று மணி நேரத்துல ஒரு மூணு நபர்கள் உட்கார்ந்து இந்த ஆயிரம் டப்பாக்கில போட்டுற முடியும் இந்த ஆயிரம் டப்பாக்கில கொண்டு போய் விநியோகிக்கிறது மட்டும்தான் இப்ப நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய டைம் ஆக இருக்கும் அப்ப ஜஸ்ட் இட் இஸ் மோர் கன்வீனியன்ட் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி சீப் இட் இஸ் கன்வீனியன்ட் ஈஸி டு அட்மினிஸ்டர் அண்ட் ஸ்டாக்கும் வந்து இது ரொம்ப குறைவான அளவுல தான் மருந்துகள் தேவைப்படுறது அப்படிங்கிற உமைபதியே வந்து குறைவுதான் உமைபதி அப்படின்னாலே மினிமல் டோஸ் அஸ் மினிமல் அஸ் பாசிபிள் இது ஹைலி டைலூட்டட் மெடிசன் அதனால வந்து உங்களுக்கு இங்க சோர்ஸ் மெட்டீரியல் இருக்குதா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து நமக்கு இங்க ஒரு பயம் கிடையாது மெடிசன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக நம்ம உபயோகப்படுத்தி நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து இங்க பலனை கொடுக்க முடியும் பட் இதை வந்து கண்டிப்பாக இண்டிவிஜுவல் டாக்டர்ஸ் என்ன டூ இப்ப நான் வந்து எத்தனை பேர் கொடுத்துட முடியும் வீடு விட போய் கொடுத்தா கூட இங்கே ஒரு நூறு வீடு கூட என்னால கவர் பண்ண முடியாது பட் இதை அரசு எடுத்து செய்தா இதை ரொம்ப சிறப்பா செய்ய முடியும் இதுதான் கேரள அரசு செஞ்சுருக்காங்க டோர் டு டோர் தே ஆர் டெலிவரி ஹோமியோபதி ஆசனிக்க மாதிரி தட்டி வந்து அவங்க கொடுத்துட்டு நம்ம 
கவுச்சிலே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது அல்லது வந்து பெட்லே படுத்துட்டு இருக்கிறது உட்கார்ந்துட்டே இருக்கு வந்து நமக்கு ஒரு உடல் அசைவு இல்லாம இருக்கிறதும் வந்து நம்மளுடைய ஹெல்த் வந்து ஒரு பெருமளவுல வந்து பாதிக்கும் அதே நம்ம இப்ப எங்க இடத்துல கொஞ்சம் நம்ம கவனிச்சு பண்ணோம் அண்ட் தென் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா தூக்கம் நல்ல தூக்கம் நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம் ஒரு தூங்கி எந்திரிக்கும் போது நல்ல தூக்கம் அப்படிங்கறது கடையால என்ன தெரியுமா தூங்கி எந்திரிக்கும் பொழுது பீஸ்ஃபுல்லா எந்திரிச்சிருப்பீங்க ரெஃப்ரெஷிங்கா புத்துணர்ச்சியோட எந்திரிச்சிருப்பீங்க மீண்டும் தூங்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அசதி இல்லாத ஒரு உணவு கூட நீங்க எந்திரிப்பீங்க இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க நல்ல தூங்கி எந்திரிச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த நல்ல தூக்கம் இது எல்லாமே கூட நோய் எதிர்பார்த்தலை நமக்கு நல்லபடியா வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே கூட நமக்கு உதவுது இன்னொரு இந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து சொல்றாங்க விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் வந்து ஒரு 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 ஃபியூ டிராப் ஒரு ஒரு நிறைய கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ லிட்டர்ஸ் தண்ணியில ஒரு ஃபியூ டிராப்ஸ் ஆஃப் விளக்கெண்ணெய் நல்லா நல்லா அதை கலக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம நம்ம தடைகளை துடைக்கிறதுக்கு அல்லது பொருள்கள் மேல துடைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி துடைச்சுக்கிட்டா கூட இட் வில் ஆக்ட் ஃபார் வெரி லாங் டைம் ஒரு ஒரு நிறைய நேரத்துக்கு வந்து இந்த வைரல் இதை வந்து இதை வந்து கட்டுப்படுத்தும் அப்படிங்கறதையும் அந்த சீனியர் டாக்டர் அவங்க சொல்றாங்க இதெல்லாம் சம் சிம்பிள் மெத்தட் இந்த அளவுக்கு எல்லாம் நம்ம கூட போக முடியல அப்படின்னா அந்த சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு புரியுதா இதெல்லாம் நம்மளால ஈஸியா செய்யக்கூடிய ஒன்றுதான் இதை நம்ம செய்யலாம் டாக்டர் பிரேமா வீட்டுல என்ன செய்யறாங்க கொரோனாவை எதிர்த்து சில ஸ்டெப்ஸ் நீங்களும் எடுத்திருப்பீங்க உங்க வீட்டுல என்ன சொல்லிட்டு இவ்வளவு எங்களுக்கு சொல்றீங்க நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் ஒரு ஒரு மூணு வாரம் முன்னாடி ஹோமியோபதி இம்யூன் பூஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரே ஒரு நாள் தான் வீட்டுல எல்லாருமே ஒரே ஒரு நாள் தான் எடுத்துக்கிட்டோம் கிரைடீரியா த்ரீ டேஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு நாள் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே நமக்கு அடுத்து ஒரு எக்ஸ்போஷர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வரும்பொழுது நம்ம மீண்டும் அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற இடத்துல நான் அதை அதோட நிறுத்திக்கிறேன் அண்ட் இது வந்து இது எப்படி இருக்கும் பொழுது பொதுவாக ஒரு முப்பது நாளுக்கு ஒரு முறை மீண்டும் மீண்டும் நம்ம இந்த மருந்து வந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதையும் வந்து நம்ம கவனிச்சுக்கணும் அப்போ மூணு வாரம் எடுத்திருக்கேன் இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு மேபி வி ஆல் வில் கோ ஃபார் அனதர் டோஸ் ஆஃப் ஹோமியோபதிக் மெடிசன் அதுக்கப்புறம் பொதுவா வீட்டுல நம்ம எப்பவும் அதான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா இந்த சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் ரெகுலராவே நாங்க சேர்த்துக்கிறதா வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறதா சோ அது எப்பவும் போல போய்கிட்டே இருக்குது நல்ல தூங்கி இருக்கு அதெல்லாம் ஒரு குறை இல்லை எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு ஸ்பெஷலா நான் வந்து இப்ப புதுசா நான் இப்ப செஞ்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா ஹோமியோபதி மருந்து எடுத்துக்கிட்டது இல்லாம ஒரு ஐந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை கண்கள்ல வந்து ஒரு ஒரு சொட்டு ஒவ்வொரு கண்ணுக்கும் ஒரு சொட்டு வந்து விளக்கண்ணை மட்டும் கண்ணுல வந்து போட்டுட்டு தூங்குறோம் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பண்றேன் சோ ஏன்னா கண் மூக்கு வாய் காது இது வழியாக தான் நமக்கு வைரல் எக்ஸ்போஷர் வந்து நமக்கு உள்ள போக போகுது அப்படிங்கிற போது இந்த கண்ணுல போடும் போது ஆல் தீஸ் பார்ட்ஸ் வில் பி கவர் அப்ப இது வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் வைரஸ் ஏதாவது அந்த பாட்ல இருந்தது அப்படின்னா கூட இட் வில் ஹெல்ப் டு என்ன சொல்றது பவர் கமெண்ட் அப்படிங்கிற அடிப்படையில ஏன்னா அது வந்து அவங்க அந்த சீனியர் மருத்துவர் அந்த அவர் சொல்லதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இது தோணுச்சு ஸோ வைனா ஜூஸ் இட் நம்ம ஏன் வந்து இதை கண்டிப்பாக ஊற்றிக்க கூடாது அப்படின்ட்டு ட்ரைங் இட் ஐ டோன் நோ ஹவு ஃபார் திஸ் இஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல்லோனா பட் நான் அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் எது கோவியப்படுதோ இல்லையோ இந்த வெயில் காலத்துல பொதுவாகவே அந்த காலத்துல வந்து விளக்கு நல்லா யூஸ் பண்ணுவாங்க யூனோ இதெல்லாம் பார்த்து சிரிச்சவரா நானும் பட் இன்னைக்குதான் வந்து அதனுடைய எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சயின்ஸ் அப்படிங்கிற போது இந்த டெக்னாலஜியை வச்சு சயின்ஸையும் டெக்னாலஜியை நம்ம ரொம்ப குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த அப்போ நானுமே வந்து மருத்துவ கல்லூரியில படிக்கும் போது ஹோமியோபதி கல்லூரியில படிக்கும் போது நிறைய நம்ம பழக்கத்துல இருந்த நிறைய விஷயங்களை வந்து கேள்வி எழுப்பியிருக்கேன் சிரிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் தவறுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் சயின்டிபிக் இல்லை அப்படிலாம் பேசிருக்கேன் பட் இன்னைக்கு வந்து தெரியுது அறிவியல் என்பது டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் கிடையாது அறிவியல் என்பது அனைவருக்கும் ஆனது அது எல்லாருமே பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க பருப்பு வேக வைக்கும் போது ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்தி வேக வச்சு அது சீக்கிரம் வந்துடும் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுங்கிறத அந்த சயின்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு யாரும் வந்து பண்ணல முன்ன காலத்துல நான் சொல்றேன் சரியா இவ்வளவு தகவல் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி டாக்டர் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி 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 மிக்க நன்றி தேங்க்ஸ் டாக்டர்